हेलो एवरी वन माई नेम शशांक एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक इन वॉच द फ्यूचर सो गाइज जैसा कि आपने थमनेल में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है जी हाँ क्या हम अपने सिस्टम्स के प्रोसेसर्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं जस्ट लाइक like हम अपने रैम और हार्ड डिस्क जो सिस्टम पे अपग्रेड करते हैं वैसे ही तो जी हाँ इसका कुछ कंडीशन में जवाब तो हाँ है और कुछ कंडीशन में जवाब ना है किन किन कंडीशंस में हम अपग्रेड कर सकते हैं और किन कंडीशंस में हम अपग्रेड नहीं कर सकते यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स में आपको बताऊंगा एज कम्पेयर टू रैम और हार्ड डिस्क प्रोसेसर को थोड़ा सा अपग्रेड करना या रिप्लेस करना थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है हम अपग्रेड या रिप्लेस जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम्स के साथ में वो क्यों करते हैं तो इसके कुछ रीजन है फर्स्ट रीजन ये होता है कि या तो आपका कोई वो कंपोनेंट सिस्टम का या फिर कोई भी पार्ट जो है आपके सिस्टम का वो या तो डैमेज हो गया या तो फॉल्ट आ गया उसमें या सेकंड थिंग ये कि आपने अभी अभी कोई रिसेंटली कोई सिस्टम परचेस करा है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि उसका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा डल हो गया है या फिर वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा कि आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए तो आप क्या करते हैं जो भी अपग्रेड सिस्टम जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ चीजें कंपोनेंट बाहर से परचेस करके लाते हैं आफ्टर मार्केट और फिर उसे आप, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दे प्रोसेसर्स को अपग्रेड करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और जो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप्स बताऊंगा उनमें से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं मतलब कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको अपने सिस्टम के हर एक पार्ट को रिप्लेस करने के लिए या फिर उन्हें अपग्रेड करने के लिए फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये जो सारा वीडियो है इसको कुछ स्टेप्स मैंने डिवाइड करा है उनमें से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको अपने सिस्टम के हर एक पार्ट को रिप्लेस या अपग्रेड करने के लिए फॉलो करने होंगे इनमें से जो पहला स्टेप है वो है आपके अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन पता होना आपको अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन या आपके अपने सिस्टम के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद ही आप कुछ भी बाकी के स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हो या फिर बाकी के स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो तो आप अपने सिस्टम्स के स्पेसिफिकेशन कैसे पता करेंगे इस सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन होता है जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे पता करने के आपके पास तीन ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये होता है कि आप एक स्क्रू ड्राइवर लो और फिजिकली अपने सिस्टम को ओपन करके और उसके बाद आप सारी चीजें पता करो तो ये ऑप्शन तो मैं आपका रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि अगर आप हार्डवेयर इंजीनियर हो या फिर आपको हार्डवेयर की नॉलेज है तो, तो आप ये इजिली कर सकते हो पर अगर आपको हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है तो आप अपना पूरा सिस्टम एक सेकंड में कबाड़ बना सकते हो तो ये मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कुछ कमांड रन करने होते हैं और उन कमांड्स को रन करके आप बहुत इजी आप अपने सिस्टम्स पे अपने सिस्टम का कॉन्फिग्रेशन देख सकते हो अपने स्क्रीन पे राइट right. पर इसमें दिक्कत यह है कि आप जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड अलग अलग होते हैं तो आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग कमांड पता करना होगा लाइक like जैसे अगर आप विंडोज यूज करो तो उस पर एक अलग कमांड चलेगा आप अगर मैक यूज कर रहे हो तो आपके मैक के एक अलग कमांड्स होते हैं अगर आप लाइनेक्स वगैरह यूज कर रहे हो जो डेवलपर्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो आप उस पर एक अलग कमांड रन करोगे इससे भी एक आसान तरीका जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है थर्ड पार्टी ऐप का आपको अगर थर्ड पार्टी ऐप आपके पास है या आप उसे अगर अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेते हो तो वो आपको एक सिंगल विंडो पे आपको सारी चीजें डिस्प्ले आपको शो कर देगा आ, कि आपके सिस्टम्स पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है या क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं तो ये ऑप्शन मोस्टली हम सब यूज करते हैं और ज्यादा करके लोग थर्ड पार्टी ऐप ही यूज करते हैं ये बहुत ही इजी ऑप्शन है अगर मैं थर्ड पार्टी ऐप की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स अवेलेबल है हर कोई अलग अलग यूज करता है अलग अलग ऐप्स यूज करता है सो so, यहाँ पे जो मैं थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहा हूँ जो मैं आपको बताऊंगा वो है सीपी और यकीन है मुझे कि यार बहुत सारे लोग जो हैं वो सीपी जी ही यूज करते होंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी ऐप है और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि ये जो ऐप है ये आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से कॉन्फिग्रेशन गैदर करके एक प्रिसाइज फॉर्म में एक सिंगल विंडो पे आपको शो कर देगा और वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन इजिली कलेक्ट कर सकते हो सो गाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फिनिश और उम्मीद करता हूं कि आपको अब अपने सिस्टम्स का कॉन्फ़िगरेशन पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसी तरीके से आप अपने सिस्टम्स के सारे कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हो और अगर आपको मार्केट से कोई और पार्ट लेना है जो भी आपको कोई और पार्ट जैसे आपका रैम वगैरह
उस चीज को रिप्लेस कर सकते हो या फिर अपग्रेड कर सकते हो अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे सेकेंड स्टेप क्या है वो है आपके सिस्टम्स पे जो मदरबोर्ड होते हैं उस मदरबोर्ड के साथ में आपके प्रोसेसर की कंपेटिबिलिटी चेक करना जो प्रोसेसर आपने अपग्रेड करने के लिए सोचा है लाइक like अगर आप अभी आई सीरीज का प्रोसेसर यूज कर रहे हो या आप कोई ए का प्रोसेसर यूज कर रहे हो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आई का प्रोसेसर आपके पास आई का फोर्थ जनरेशन है और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो आई के सेवन जनरेशन से या फिर आप अपग्रेड करना चाहते हो उसे आई के सिक्स जनरेशन से तो इसके लिए आपको कंपेटिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है कंपेटिबिलिटी कैसे चेक करोगे जो आपने मदरबोर्ड की सीरीज होती है जो आपको फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन पता करना वहां पे जब आपने मदरबोर्ड की सीरीज देखी होगी उस सीरीज को आपको कॉपी करना है आपको उस सीरीज को कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर को ओपन करना है सिस्टम पे ब्राउजर जैसे ही आप ओपन करोगे वहां पर गूगल सर्च आएगा गूगल सर्च पर आपको क्या करना है उस मदरबोर्ड की सीरीज को पेस्ट कर देना है उसके आगे आपको टाइप करना है कंपेटेबल प्रोसेसर्स जैसे ही आप वहां पे एंटर करोगे तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी पूरी प्रोसेसर्स की कि उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के साथ में कौन कौन से प्रोसेसर्स कंपेटेबल हैं या फिर आप सीधा उस प्रोसेसर के जो कंपेटेबिलिटी जो आपने चेक कर लिया है अगर आपको वैसे भी नहीं करना है तो आप मदरबोर्ड की वेबसाइट पर जाइए मदरबोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आप उस सीरीज को पेस्ट करिए और साथ में कंपेटेबल प्रोसेसर्स लिख दीजिए तो आपको वो मदरबोर्ड की वेबसाइट पे भी आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी अब गई क्या होता है कि आपने कुछ प्रोसेसर सेलेक्ट करके पहले से ही रखा हुआ है अपने ऑप्शन पे आपने रखा हुआ है कि यार मुझे अपने सिस्टम पे ये प्रोसेसर अपग्रेड करना है और जब आपने कंपेटिबिलिटी चेक करा तो वो प्रोसेसर उस मदरबोर्ड के साथ में जो आपके करंट सिस्टम पे मदरबोर्ड है उसके साथ में मैच नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप इस कंडीशन में आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा अगर आप वही प्रोसेसर चाहते हो जो आप प्रोसेसर सोच के रखे हो कि हाँ मुझे यही प्रोसेसर में अपग्रेड करना है तो ये तो आप मतलब कर नहीं सकते कि आप अभी करंट के मदरबोर्ड पे आप उस प्रोसेसर को लेकर के आओ और उस प्रोसेसर को लगा दो आ, तो इसके लिए आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना जरूरी है इस कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो कंपेटेबिलिटी लिस्ट में जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं आप उसी को ही वो सेलेक्ट करें और उसके बाद ही आप अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करें तो यहाँ पे हमारे इस वीडियो का फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों फिनिश हो चुका है अब आप अपने सिस्टम से कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली पता कर सकते हो और आप कंपेटिबिलिटी भी इजीली चेक कर सकते हो अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप का स्टेप है इसमें सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखने की ये है कि जब आप प्रोसेसर अपग्रेड करते हो या फिर कोई भी पार्ट अपग्रेड करते हो अपने सिस्टम का कोई भी लाइक वो रैम हो गया या कोई एक वाईफाई डिवाइस हो गया या एस हो गई कुछ भी चीज तो आप जो टाइम फ्रेम है ना जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा लंबा ना रखें लाइक like, जैसे आपने सिस्टम परचेस करा 2017 के जनवरी में तो आप कोई ऐसा सिस्टम अपग्रेड करने के लिए सेलेक्ट करें जो 2017 के लास्ट तक के या फिर उस सेम ईयर पे हो या फिर ज्यादा 2018 के जनवरी फरवरी तक का हो अगर ये 10-12 महीने का अगर टाइम फ्रेम अगर आप रखते हो तो आप तो इजिली अपग्रेड कर सकते हो पर अगर आप टाइम फ्रेम बहुत लंबा सेलेक्ट करते हो ना तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता लाइक like, अगर आपके पास टू के जनवरी का सिस्टम है राइट right? और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो 2019 के फरवरी या मार्च में कोई नया सिस्टम आया हुआ है उस पर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आपके पास कोई कोट ऑडियो का प्रोसेसर क्या एक सिस्टम है और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो i7 के फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन के किसी एक सिस्टम के साथ में तो ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो इस टाइम ड्यूरेशन होता है ना इस टाइम ड्यूरेशन में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो जाती है लाइक like कि उस समय लाइक like, एक एग्जांपल लेते हैं 2015 में कोई प्रोसेसर बन रहा होगा वो 22 नैनोमीटर या 24 नैनोमीटर पे बन रहा होगा अभी जो 2019 में जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो 14 नैनोमीटर या 16 नैनोमीटर या फिर 10 नैनोमीटर्स पे आ रहे हैं मतलब चीजें कॉम्पैक्ट होती जाती हैं लाइट वेट होती जाती हैं परफॉर्मेंस उनका बढ़ता जाता है तो इसी वजह से जो हमारा मदरबोर्ड का जो सॉकेट होता है ना उस सॉकेट पे सिर्फ वही जनरेशन के प्रोसेसर्स लगेंगे या फिर उसी टाइम फ्रेम के प्रोसेसर्स लगेंगे जो उस समय उस मदरबोर्ड के साथ में कंपेटेबल होंगे आप उस पर नए प्रोसेसर्स नहीं लगा सकते क्योंकि उनका सॉकेट का डिजाइन एक एक आर्किटेक्चर जो होता है उनका या फिर जो चिप डिजाइन होता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंगली तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई अपग्रेड के लिए कुछ भी चीज वो सेलेक्ट करते हैं चाहे वो सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं रैम हो हार्ड डिस्क हो या फिर कोई भी एक अलग पार्ट हो एस वगैरह हो तो आप टाइम ड्यूरेशन हमेशा ध्यान में रखें इसी पे जो दूसरी बात होती है वो दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोसेसर या कुछ भी कंपोनेंट अगर आप
तो आप इंटेल का जो आई थ्री यूज करो तो आप इंटेल के ही किसी और ब्रांड पे स्विच करना या फिर अपग्रेड करना अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं आई थ्री के साथ में मैं ए एम डी का ए नाइन पे अपग्रेड कर लू अपने सिस्टम को तो ये पॉसिबल नहीं होगा ये पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ए एम डी का जो आर्किटेक्चर या चिप जो डिजाइन करने का जो तरीका है वो अलग होगा इंटेल का जो चिप डिजाइन करने का जो तरीका है वो अलग होगा दोनों के चिप डिजाइन करने के तरीके अलग होते हैं तो मदरबोर्ड भी उनके अकॉर्डिंग ही बनता है मदरबोर्ड पे जो सॉकेट होता है जिसपे प्रोसेसर लगते हैं वो सॉकेट का डिजाइन भी अलग होता है तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि यार मेरे पास पहले इंटेल था तो मैं अभी ए लगा लू या मेरे पास ए था और इंटेल पे कोई अच्छा सा आ रहा है तो मैं इंटेल लगा लू ये पॉसिबल नहीं हो पाता ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान पे रखनी है ये दोनों बातें जब आप ध्यान पे रखोगे तो फिर आपके प्रोसेसर या फिर कोई और कंपोनेंट अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फोर्थ जो हमारा स्टेप है उसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एक तो डेस्कटॉप और दूसरा लैपटॉप सो so, सबसे पहले हम डेस्कटॉप देखते हैं कुछ डेस्कटॉप होते हैं जो अपग्रेडेबल होते हैं कुछ डेस्कटॉप जो होते हैं वो अपग्रेडेबल नहीं होते हैं जनरली जो डेस्कटॉप आप देखते हैं जिनमें कि कॉम्बिनेशन होता है एक सीपीयू का जिसको कि हम कैबिनेट भी कहते हैं एक मॉनिटर का और साथ में कीबोर्ड और माउस जो भी इस टाइप के कॉम्बिनेशन के डेस्कटॉप्स होते हैं वो सारे डेस्कटॉप्स अपग्रेडेबल होते हैं और जो भी इनमें आप कुछ असेंबल भी करवाते हो और कुछ ब्रांडेड भी आते हैं जो कि जिनमें कॉन्फ़िगरेशन पहले से कंपनी का डिसाइडेड होता है लाइक वो एच पी कॉम्पैक्ट के या फिर लेनोवो वगैरह के या फिर एसर वगैरह के भी आते हैं तो आप या तो असेंबल्ड करवा लो या तो फिर आप किसी ब्रांड का ले लो इस सारे डेस्कटॉप इस वक्त तो अपग्रेड हो सकते हैं इनमें कोई इश्यूज नहीं आते हैं पर जो कुछ डेस्कटॉप्स आपने देखा होगा जो किसी सर्विस सेंटर में होता है या तो फिर आपने एयरपोर्ट वगैरह पे देखा होगा वो या फिर किसी होटल वगैरह में आप जाते हो तब वहां पे देखा होगा आपने डेस्कटॉप्स जो कि बहुत ही यूनिक होता है बाकी जो जनरल डेस्कटॉप्स होते हैं जो नॉर्मली जो डेस्कटॉप्स हम घर पर यूज करते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है उसमें क्या होता है कि सामने की तरफ में स्क्रीन होता है और पीछे की तरफ में उसका पूरा प्रोसेसिंग यूनिट होता है मतलब उसका सीपीयू वगैरह सारा कुछ उसका पीछे होता है सामने पे सिर्फ स्क्रीन होता है और वो एक स्टैंड के थ्रू सिर्फ खड़ा होता है और उस पर अटैच करने के लिए या तो फिर हम वायर्ड कीबोर्ड माउस अटैच कर लेते हैं या तो फिर वायरलेस हम की बोर्ड माउस उस पर यूज कर लेते हैं तो जो इस टाइप के जो डेस्कटॉप होते हैं ये डेस्कटॉप अपग्रेडेबल नहीं होते हैं तो इन डेस्कटॉप के अपग्रेड ना होने का रीजन यही है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है जो कि मैंने आपको इसके पहले के स्टेप में बताया था लाइक टेक्नोलॉजी इसलिए चेंज होती है ताकि वो जो भी हमारा मशीन है वो लाइटवेट बने कॉम्पैक्ट बने रिलायबल बने और पावरफुल बने तो वही टेक्नोलॉजी चेंज हुई और डेस्कटॉप को जो हमारा जो जनरल हम नॉर्मली जो डेस्कटॉप यूज करते थे उसके जगह पे अब इस तरीके के डेस्कटॉप अब आने लग गए हैं मार्केट में और इन डेस्कटॉप में होता क्या है कि जो मदरबोर्ड के साथ जो प्रोसेसर होता है ना उसे बाइंड कर दिया जाता है मशीन के थ्रू और उसे हम अनबाइंड नहीं कर सकते अगर हम उसे अनबाइंड करने की कोशिश करें या फिर उसे सेपरेट करने की कोशिश करें तो या तो आपका प्रोसेसर डैमेज हो जाएगा या तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा या तो आपके दोनों प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों डैमेज हो जाएंगे और अगर आपका प्रोसेसर और मदरबोर्ड डैमेज हो गया मतलब आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो गया तो इस कंडीशन में हम उन्हें अपग्रेड नहीं कर सकते अगर हमें अपग्रेड करना है तो फिर हमें पूरा का पूरा सिस्टम ही सेल करना होगा और फिर एक नया सिस्टम ही पूरा परचेस करके लाना होगा तभी हम अपग्रेड अपने सिस्टम को कर सकते हैं अब हम आते हैं लैपटॉप पे लैपटॉप पे भी अब यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है पर जो भी प्रोसेसर्स आप यूज कर रहे हो इंटेल का आई थ्री आई फाइव या आई सेवन अगर आपके पास थर्ड जनरेशन तक के लैपटॉप्स में प्रोसेसर हैं तो तो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो पर अगर इसके बाद के जनरेशन के आपके पास प्रोसेसर्स हैं लाइक फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन सेवन जनरेशन एट नाइन अब तो अब आई नाइन भी आ गया है और अब टेंथ जनरेशन भी अब स्टार्ट हो गया है प्रोसेसर्स में तो जो भी जनरेशन के प्रोसेसर हैं वो आप अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी वही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है बाइंड करने वाली जिसमें कि प्रोसेसर के साथ में मदरबोर्ड को बाइंड कर दिया जाता है और ये इजीली सेपरेट नहीं हो सकते इनके सेपरेशन के लिए बहुत बड़ी मशीनें होती हैं जो कि इनके मैन्युफैक्चर के पास ही होती हैं मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती हैं वो और अगर हम कोशिश भी करें इन्हें सेपरेट करने की तो लैपटॉप में या तो मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा या तो फिर आपका प्रोसेसर डैमेज हो जाएगा एज यूजल जो मैंने आपको डेस्कटॉप के लिए कंडीशन बताया था सेम वही कंडीशन लैपटॉप्स में भी होती है हाँ अगर आपके पास इन जनरेशन के पहले के जो भी प्रोसेसर्स हैं लाइक आपके पास डुअल कोर है कोर टू डीओ है या पेंटियम फोर है तो उन्हें आप अपग्रेड कर सकते हो क्योंकि उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है उनमें जो प्
उसमें जरूरी होता है आप कंपेटेबिलिटी चेक कर लीजिए मदरबोर्ड के साथ में अगर प्रोसेसर कंपेटेबल है तो आप इजिली अपग्रेड कर सकते हो पर जो अभी नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें अगर कंपेटेबिलिटी शो कर भी रहा है तो वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उस मदरबोर्ड के साथ में और भी प्रोसेसर कंपनी अलग अलग जो सीरीज के नाम से निकाल के या फिर एक अलग अलग मतलब जो मॉडल होता है वो मॉडल पे कंपनी सेल कर रही है मार्केट में इसलिए वो कंपेटेबल आपको शो कर रहा है पर वो एक्चुअली में आप जो नए जनरेशन के जो लैपटॉप हैं उन्हें आप अपग्रेड नहीं कर सकते उनका रीजन बस यही है क्योंकि अब वो बाइंड होकर के आते हैं मदरबोर्ड के साथ में और अगर आपको रिप्लेस करना है तो आपको पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही रिप्लेस करवाना होगा लाइक जैसे कि आपने देखा होगा फोन वगैरह पे भी अब पहले के फोन के अकॉर्डिंगली अभी के जो फोन अभी नए आ रहे हैं उनमें मदरबोर्ड में ही सारा कुछ डिवाइस जो होता है वो इनबिल्ट होता है जो हमारी मेमोरी चिप होती है या जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है या जो हमारा प्रोसेसर होता है वो अब उसी में पूरा सेट होता है और कभी भी अगर हम फोन लेकर के जाएं और वो कुछ खराब हो जाता है तो हमें सर्विस सेंटर वाले डायरेक्टली ये बोलते हैं सर आपको पूरा का पूरा बोर्ड ही चेंज करवाना होगा क्योंकि अब वो जनरली रिपेयर भी नहीं हो पाते हैं और वो सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और वहां से फिर एक नया बोर्ड आपके पास आता है और आपके फोन में वो बोर्ड लग जाता है सिमिलरली वही काम अब लैपटॉप में भी हो रहा है और आने वाले टाइम पे अब लैपटॉप ऐसे हो जाएंगे कि आपको रैम और हार्ड डिस्क भी शायद अपग्रेड करने के प्रोविजन ना हो क्योंकि वो भी सारे इनबिल्ट होके आने लग जाएंगे इस वीडियो में जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं उनके जो स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं वो बेसिक स्टेप्स हैं जो कि सिर्फ प्रोसेसर के लिए ही नहीं आपके सिस्टम में चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे वो लैपटॉप हो उसमें अगर कोई भी पार्ट अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो या फिर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो वही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे तो इसमें आपको कोई भी और एक अलग स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा यही सारे स्टेप्स बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो करने हैं सो गाइज आज का जो ये वीडियो है वो यहीं पर खत्म होता है और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट्स बचता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी तो आप कमेंट करके वो डाउट मुझसे पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे इस चैनल को बनाने का पर्पज ही ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम सब में शेयर हो सके और हम सब उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकें और अपनी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व कर सकें सो गाइज अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है जैसे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर करा अगर आपके पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड या फिर किसी और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं आप वो मुझे या तो कमेंट में बता दीजिए या आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी वो इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन आपके नाम के साथ में शेयर करूंगा सबसे ताकि जो वो इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी तक पहुंचे और हर कोई उस इन्फॉर्मेशन का यूज अपनी डे टू डे लाइफ में कर सके सो so गाइज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में सो so, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें जय हिंद गुड नाइट बाय टेक केयर